Dzisiaj złote, a skromne, czyli pudełeczko z serwetką, z łuceniami i z pękaniami. I od razu na początku dwie wiadomości, jedna dobra, druga zła. Zacznijmy od dobrej. Ta serwetka bardzo mi się spodobała i od razu zrobiłam drugie pudełko w tym stylu i drugi film. I to był good news dla tych, którym serwetka także się spodobała. A zła wiadomość jest dla tych, którzy nie lubią takich klimatów, bo zrobiłam drugie pudełko w podobnym stylu i niedługo będzie taki film. Bez względu na to, czy serwetka ma tło białe czy czarne, i tak trzeba powierzchnię podmalować na biało, zanim ją przykleimy. A raczej trzeba, jeżeli chcecie zachować oryginalne kolory z serwetki. Inna farba podkładowa zadziała jak kolorowy filtr nałożony na obrazek i w skrajnych przypadkach nie będzie wzoru widać. No to lecimy. Wszystko pod serwetką na biało, a cała reszta na czarno. Lazur, czyli bejca w kolorze czarnym, czyli heban. A serwetka jest przepiękna, już dawno się na nią czaiłam, ale nie miałam żadnego fajnego pomysłu, w jaki mogłabym ją wykorzystać. Serwetkę tnę na prostokąty i staram się, aby idealnie pasowały do ścianek. Choć w moim przypadku idealnie to za dużo powiedziane, bo przewidziałam, że na brzegach i tak będą złocenia, więc jak coś troszkę nie wyjdzie, gdzieś zabraknie serwetki, to nic się nie stanie. Jeżeli chcecie, aby przyklejenie było idealne, bez zmarszczkowe, to trzeba to zrobić na żelazko. Dla chętnych pod tym wideo podlinkuję film, jak to się robi. Ale przecież mnie znacie. Wiecie, że słowo idealnie czy perfekcyjnie to absolutnie nie jest moje drugie imię. A z drugiej strony, gdy robię pudełko i chcę, żeby wyglądało jak stare, to ono nie powinno być od razu takie idealno-perfekcyjne. A przynajmniej tak sobie sama to moje lenistwo tłumaczę. Każdy z nas jest królową albo królem swojego deku, więc robi jak chce. Ja tam zmarszczki lubię, mam ich coraz więcej i one mi w ogóle nie przeszkadzają. Ani w życiu, ani na moich pracach. Zmarszczki wysuszyłam, a następnie polakierowałam. Jeden raz lakierem akrylowym matowym. I jeżeli po wyschnięciu uważacie, że zmarszczki są za grube, za duże, to lakierujecie jeszcze raz... I dopiero teraz delikatnie papierem ściernym możecie je troszkę zebrać. Po przyklejeniu serwetki okazało się, że lazur jest troszkę za mało czarny, więc wszystkie ciemne powierzchnie poprawiam jeszcze raz farbą akrylową. A dzięki temu, że były wcześniej pomalowane ciemnym lazurem, wystarczy mi tylko jedna cieniutka warstwa farby. Taśma malarska odcinam wszystkie powierzchnie, na których nie chcę spękań. I na tak przygotowaną powierzchnię nakładam spękania dwuskładnikowe. To są spękania delikatne, czyli fine line. I nad tym jak się robi spękania tutaj zupełnie nie będę się rozwodziła, ponieważ zrobiłam o tym specjalny film. Wszystko jest fajnie i jasno omówione, a link do filmu jak zwykle pod tym wideo. A w tym filmie po spękaniach się tylko przelecę. Od razu na wszystkie ścianki i pokrywkę nakładam step 1. Na mokro jest mleczny, a gdy wyschnie, robi się idealnie przeźroczysty i błyszczący. Jeżeli dni są upalne i gorące, to najlepiej z nakładaniem dwójki nie czekać zbyt długo. Gdy jedynka wyschnie, natychmiast nakładamy step 2. Czemu natychmiast? Bo gdy jedynka nam wyschnie za bardzo i jest przesuszona, to spękania robią się słabiutkie. A gdy przesuszona jest za bardzo, czyli poczekamy z nakładaniem dwójki kilka dni, to spękania mogą się w ogóle nie zrobić. Więc jeżeli coś Wam wypadnie albo zapomnicie nałożyć dwójki, to po prostu jedynkę nakładacie jeszcze raz, potem lecicie ze stepem 2 i gra gitarka. Step 1 od razu nałożyłam na wszystkie ścianki, ale step 2 nakładam po kolei. A dlaczego? Bo ścieka. Miałam kiedyś kolegę, który uczył się języka polskiego i mówił, że polski to bardzo trudny język, bo pies ścieka, woda ścieka. Sorry za tego sucharka, ale tak mi się przypomniało i aż mi się ciepło na serduszku zrobiło. Wracając do tematu, nakładam step 2 na jedną ściankę, a następnie suszę, a ściślej wynoszę na słońce. Gdy podeschnie i już nie ścieka, nakładam na drugą ściankę i znowu wynoszę na słońce. Żeby spękania były ładniejsze, można je podsuszać suszarką, ale słońce jest najlepsze. A do spękań wcieram złotą pastę woskową. Szmatką bawełnianą nakładam delikatnie na kawałek powierzchni, a następnie ścieram. To co potrzeba zostaje w szczelinkach, resztę usuwam. 
a jeżeli nie potraficie z różnych powodów usunąć niepotrzebnej pasty do końca, to zawsze można to wyczyścić terpentyną balsamiczną. Nie wiem czy to widać, ale pasta powchodziła w spękania oraz w pozostałości zmarszczek. Tych zmarszczek, które były na serwetce i powiem Wam, że to mi się całkiem podoba. Gotowe spękania wyglądają tak i trzeba je teraz polakierować. Ale ja do tej pracy jeszcze zaplanowałam klasyczne złocenia, czyli szlak metal. Więc lecimy ze złoceniami, bo klasyczne złocenia także trzeba lakierować lakierami rozpuszczalnikowymi. Przygotowuję gąbeczkę, bo będę nią nakładała klej do złoceń. I powiem Wam, że tak się wkręciłam w złocenia, że nakładałam je dwa razy. W filmie tego nie widać, ale teraz nakładam klej, potem dodam złocenia, a następnie popatrzyłam na pracę i pomyślałam, za skromna, za mało złota, więc dodałam więcej kleju i jeszcze raz dołożyłam złotka. Klej do złoceń jest bardzo trudny do umycia, więc lubię używać właśnie takich jednorazowych gąbeczek. Obleciałam nim wszystkie brzegi i zrobiłam jeszcze trochę plam na obrazkach. Złoto może być w dowolnej formie, w płatkach, w rolce albo w listkach. Natomiast musi to być klasyczne złoto, czyli tak zwany szlag metal. Termoton się nie nadaje, bo termotonu nie lakierujemy. Do tej pracy wybrałam złotko na folii, bo ono daje najdelikatniejszy efekt. Jeżeli chcecie uzyskać efekt złotej tafli, trzeba używać złota w płatkach. A jak się używa złotka na folii? Gdy klej wyschnie, po prostu przykładamy folię i odrywamy. Złotko się przykleja, dając właśnie taki delikatny efekt. Lakierowanie lakierem rozpuszczalnikowym błyszczącym. Spękania dwuskładnikowe zawsze trzeba lakierować lakierami rozpuszczalnikowymi. Jeżeli wpadniecie na pomysł, żeby użyć do tego lakieru akrylowego, to tylko raz. Lakier akrylowy na spękaniach się zważy i praca już jest nie do odratowania. A czy ja kiedykolwiek w ten sposób pracę popsułam? Ależ oczywiście! I tą wpadkę zapamiętałam na zawsze, dlatego lakier akrylowy na spękaniach dwuskładnikowych tylko raz. A na pokrywce przykręciłam pasującą gałeczkę. A gotowa, złota, ale skromna praca prezentuje się tak. Miałam pomysł, żeby to błyszczące złoto jeszcze odrobinę bitumem wytłumić, ale pomyślałam, niech zostanie, niech się błyszczy. Zupełnie nie mój klimat, ale powiem Wam, że nawet o dziwo całkiem podoba mi się ten pomysł. I tak dotarłam do szczęśliwego końca. Mam nadzieję, że Wam ta praca także się podoba i oglądanie kolejnego filmu w tym klimacie nie będzie bolało. Jak zwykle lista użytych produktów pod tym wideo. Jak zwykle zapraszam do naszego sklepu inspirello.pl oraz na Facebooka, do naszej grupy, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Thank you.